আমরা এই চার্টে আমরা দেখতেছি তাহলে 
আজকের পড়া হলো এই চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারে এই যে ভেনাস এইটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লোয়ার লিম্বে এই আমরা কিছু আগে বলছি যে আর্টারি ডিজিজ আমরা বলছিলাম তোমাদের যে আটাই গুলো আস্তে আস্তে ন্যারো হয়ে যায় চিকন হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রোগের কারণে ইনফ্যাক্ট এই আমাদের যে মেডিকেল কলেজের ঠিক অপোজিট একজন স্যার আছেন ডাক্তার নুরুল ইসলাম উনি রিটায়ার করছেন তো ওনার আসলে কালকে আমার ফোন দিল যে ওর বাপের ইয়া পায়ের যে আর্টারি সাপ্লাই সেটা প্রায় আশি পার্সেন্ট কমে গেছে হম এবং ওনার পায়ের গোড়ালিতে ঘা হয়েছে উনি এখন ঢাকায় ইবনি সিনে হাসপাতালে ভর্তি এবং ওনার ওই আর্টারি গুলো যদি চুপসাই গেছে সেগুলো আবার বেলুনিং করবে আর্টারি গুলোর মধ্যে একটা টেকনিক আছে বেলুনিং করে ওটাকে আরো চওড়া করবে যেন এখানে আবার আগের মতো ব্লাড সাপ্লাই আগের চেয়ে বাড়ে হ্যাঁ এবং এখন ওনার পা সবসময় ঝিনঝিন করে ব্যথা করে প্রচন্ড পায়ে ঘা হইতেছে তা এটা একটা মোটামুটি কমন আমার পরিচিত প্রায় তিন থেকে চার জন এরকম রোগে ভুগছে ইনফ্যাক্ট আমার মামা তারও এই সেম সমস্যা তার পা একদম গোড়ালির নিচ থেকে কেটে ফেলতে কেটে ফেলা লাগছে এটা ইদানিং আরো বেশি হইতেছে ডায়াবেটিস যতদিন যাইতেছে ডায়াবেটিস বাড়তেছে তারপরে মানুষের মধ্যে স্মোকিং বা এই যে কি বলে এয়ার পলিউশন এগুলো বাড়তেছে দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চাশ ষাটের উপরে উঠলেই দেখা যায় যে আর্টারি গুলোর অবস্থা খুব খারাপ পায়ের বিশেষ করে এবং আঙুলের বিভিন্ন কারণে ওইটা সরু হয়ে যায় ফলে ব্লাড সাপ্লাই হ্যাম্পার হয় তো আমরা আজকে এই যেটা আছে এটা ভেনাস এন্ড লিম্পেটিক ড্রেনেস ভেনাস টামেলি মেইন আমাদের হাতের যে পায়ের যে ভেনাস ব্লাড সেটা উপরে ওঠার জন্য বেশি কষ্ট করতে হয় হ্যাঁ কারণ সেখানে গ্রাভিটির জন্য তাকে অনেক উপর পর্যন্ত আসতে হয় এরপরে সেফেনাস ড্রেনের কথা বলা আছে এবং নার্ভের কথা বলা আছে আমরা ভেনাস ড্রেনে আসি একটা কোয়েশ্চেন আসছিল যে হঠাৎ দা ফ্যাক্টর হেল্পিং ভেনাস রিটার্ন এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসছিল আমাদের যখন বডিতে একটা বডি ইয়ে আঁকলাম তাহলে এইখানে যে স্ট্রাকচারটা আঁকলাম সেটা হলো ডায়াফ্রাম সেটা হলো ডায়াফ্রাম তো ডায়াফ্রামটা যখন নিচের দিকে ডিসেন্ট করে তখন এখানে নেগেটিভ ইন্টারপ্রেশার শুরু হয় এটা অনেকটা একটা সিরিঞ্জ সিরিঞ্জের মাথায় আঙুল দিয়ে আঁকে আমরা যদি উল্টো দিকে টানি তাহলে সিরিঞ্জের মধ্যে যে এয়ার প্রেশারটা তৈরি হলো সেটাই হলো নেগেটিভ প্রেশার ওই অবস্থায় দেখো যে আঙুলটা একদম মানে আবার সিরিঞ্জের ইটাকে ধাক্কা দিয়ে আবার সে আগের জায়গায় ফিরে নিয়ে গেছে তাহলে দিস ইজ দা নেগেটিভ প্রেশার এইটা আমরা এই যে ডায়াফ্রাম তারপর ইন্টারকোশাল মাসেল এগুলো দিয়ে লাংস মানে বুকটাকে ফুলাই বুকটাকে ফুলাই তারপর আমরা এই নেগেটিভ ইন্টারিক প্রেশারটা অ্যাচিভ করি তাহলে এই নেগেটিভ ইন্টারিক প্রেশার এইটা ইন্সপাইরেশনের সময় বৃষ্টি থাকে এবং তখন আমাদের এই ব্লাডটা উপরের দিকে ওঠে অর্থাৎ ডায়াফ্রাম যখন নিচের দিকে নামে তখন নিচের প্রেশার বাড়ে উপরের প্রেশার কমে তখন নিচ থেকে ব্লাডটা উপরের দিকে বেশি আসে তাহলে আর্টারিয়াল প্রেশার অ্যান্ড ওভারফ্লো ফ্রম দা ক্যাপিটারি পেন এই যে আর্টারির প্রেশার ভেনাস প্রেশার চেয়ে অনেক বেশি এই আর্টারির প্রেশারটা যখন ইয়ে করে মানে অতিরিক্ত থাকার কারণে 
মানে একটা ধাক্কা লেগে এমনিতেই চলে আসে ভেনাস ব্লাডটা কম্প্রেশন অফ দা ভেইনস অ্যাকম্পেনিং আর্টারিজ বাই আর্টারিয়াল পালসেশন আমরা যখন কোন একটা ইয়া পড়ি ধরো এখানে আমরা বডিতে দেখতেছি যে তাদের
बालजिंग मध्य 
এখন এই সুপারফিশিয়াল ভেন আমরা একটু নিচ থেকে উপরে উঠি দেখো এখানে এই যে টান পায় যে ছবিটা দেখতেছো টান পায় এই যে ভেনটা দেখতেছি এই যে আগেই বললাম যে সাদা রঙের পর্দার মতো এটা হলো ডিপ ফাঁসা এই যে ডান পায় ডিপ ফাঁসার উপরে এই ভেনটা আছে তাহলে এগুলো হলো সব সুপারফিশিয়াল ভেন সুপারফিশিয়াল ভেন সুপারফিশিয়াল ভেন আর ওই যে ডিপে যে এরপরে এই যে ডিপে যে একটা ভেন দেখাইছে এইখানে এটা হলো পপলিটিয়াল ভেন এই তিনটা ভেন সেম তাহলে এই যে সুপারফিশিয়াল ভেন এগুলোর সাথে ডিপ ভেন এর কিছু কানেকশন আছে কানেকশনটা এরকম অথবা অ্যাডাপ্টার কেন্দ্রে দেখাই তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে আমরা জানি যে এই থাইয়ের যে মাঝামাঝি যে এরিয়াটা এখানে অ্যাডাপ্টার ক্যানেল যার মধ্যে থেকে ওই যে আর্টারি ভেন পাস করে এই জায়গাটা এই জায়গাটা কি বলছি অ্যাডাপ্টার কেন্দ্র তো এইখানে এই যে গ্রেট সেভেন আস ভেন আমরা দেখতেছি আর ভিতরে আছে এর মধ্যে কিছু কানেকশন থাকে অনেক কিছু আট দশটা ভেন দিয়ে একটা কানেকশন থাকে তো এই কানেকশনটা করার জন্য ডিপ ফাঁসাকে ফুটা করতে হয় এই কানেকশনটা করার জন্য কি আছে ওইখানে ডিপ ফাঁসায় ছিদ্র আছে তাহলে এই ছিদ্র গুলোকেই আমরা ইংলিশে যেটা বলি যে পারফরেশন কি বলি পারফরেশন ছিদ্র করা তাহলে যে ভেন গুলো এই সুপারফিশিয়াল ভেন আর ডিপ ভেন কে কানেক্ট করছে এবং ইসে ডিপ ফাঁসাকে ফুটো করে পারফোরেট করে তাদের নাম হলো পারফোরেটিং ভেন তাহলে আমরা এখানে তিন ধরনের ভেন জিততে পারলাম ডিপ ভেন যেটা ডিপ ফ্যাশার ডিপে থাকে সুপারফিশিয়াল ভেন যেটা ডিপ ফ্যাশার উপরে থাকে অ্যাকচুয়ালি সুপারফিশিয়াল ফ্যাশার করতেন আর কিছু ভেন আছে এই দুইটা ভেনকে কানেক্ট করে এগুলো কয়েকটা সেট আছে সেই সেট গুলোকে বলা হয় পারফোরেটিং ভেনস পারফোরেটিং ভেনস আমরা একটু বইয়ের পেজে যাই superficial veins they include great and small saphenous vein great and small saphenous vein and they are tributaries the tributaries gula great saphenous vein tributaries kichu lage oi je femoral ki bole oi je keep reform fascia jekhane amra porchilam oi khane ektu lage femoral triangle e ar small saphenous vein er gula khub ekta important na to ekhane je kotha ta ache they lie in the superficial fascia অন দা সারফেস অফ ডিপ ফ্যাশন শব্দটা মানে ইন আর অন দুটা একটু খেয়াল করা ইন দা সুপারফিশিয়াল ফ্যাশন সুপারফিশিয়াল ফ্যাশার মধ্যে থাকে অন দা সারফেস অফ ডিপ ফ্যাশন ডিপ ফ্যাশার যে সারফেস তার উপরে থাকে তাহলে ইন আর অন এখানে খেয়াল করে ইন দা ডিপ ফ্যাশা হলে কিন্তু শেষ আবার অন দা সুপারফিশিয়াল ফ্যাশা হলো কিন্তু ঝামেলা তাহলে ইন আর অন এই প্রিপজিশন দুটা খেয়াল করা and they are thick wall eta ni age bolchi ekhane muscle thake abar fibro elastic tissue era beshi thake valves are more numerous in the distal part than the proximal part acha distal part proximal part eta ni ektu dekhi ami dui ta color e dui ta box aklam
এই যে ছবিটা আছে এই ছবিতে আমরা এখানে যাই তো আমরা দেখতেছি যে পায়ের যে সারফেসটা যে সারফেসে শুরু হয়েছে এই যে টিক দেওয়া যে সারফেসটা এই সারফেসটাকে আমরা বলছি কি ডরসাল সারফেস ডরসাল সারফেসে এই যে তীরের মতো একটা পাকা একটা আর্চ আছে আচ্ছা এই ছবিটা একটা मिडियल मिडियल part of the dorsal venous arch mile eta toiri hoy then it passes upwards in front of the medial venous ei je details gulo ache e gulo kokhono boi sara porle mathay thakbe na er pore amar hat diye ejonno amra tracking korbo nijer pae tracking korbo jacche ei khan theke venous arch ta medial venous er samne theke uporer dike ache he tar pore rang along the medial border of the leg hmm medial border of the leg er ei theke ghure
মোটামুটি একটা নরম পাইপের মতো চিন্তা করো যার মধ্যে পানি আছে পানিটার কারণে সে একটু ফুলে থাকে কিন্তু পানিটা যদি তার মধ্যে থেকে সরাই নেই তাহলে সে চুপ সাই যাবে ঠিক এইভাবে ভেইন গুলো কিন্তু চুপ সাই যায় ফলে যখন প্রচুর ব্লাড লস হয় দেখা যায় আমরা কোনো ভেইন খুঁজে পাই না তখন এই যে সাবক্লেভিয়ান ভেইন বা এই যে গ্রেট সেফেনাস ভেইন এদের খুঁজে পাওয়া খুব সহজ এবং ওইখানে খুঁজে ওইখান থেকে এই ইটা দিয়ে দেয় তাহলে গ্রেট সেফেনাস ভেইন আমরা কোথায় খুঁজবো ইন ফ্রন্ট অফ দা মিডিয়াল মেরিওলাস ইন ফ্রন্ট অফ দা মিডিয়াল মেরিওলাস আমরা খুঁজে বের করবো যে কই আছে গ্রেট সেফেনাস ভেইনটা ইন ফ্রন্ট অফ দা মিডিয়াল মেরিওলাস এবং এখান থেকে আমরা हासपाले भोर चार दिखे मन आसाराइन लगभग पर पायर भेजे খুঁজে পাই এবং ওইখানে ঠিক ভেনি সেকশন যেভাবে যেভাবে বলছে এইভাবে করে ওইখানে আমরা ই করে তারপরে আমরা ক্যানুলা দিয়ে ওইখান থেকে আমরা স্যালাইনটা দিই দুই পায়ে দুই ব্যাগ স্যালাইন দেওয়ার পরেই আবার তার হাতের ব্যাগ গুলো আমরা খুঁজে পাচ্ছি এরপরে হাতেও দিই একসাথে আমরা তিনটা জায়গা তিন ব্যাগ স্যালাইন দিছিলাম মনে পরে তারপরে পেশেন্টটা সুস্থ হয় তাহলে হাতে আমরা নর্মালি দেখি হাতে স্যালাইন দেয় আমরা চাইলে পায়েও স্যালাইন দিতে পারি ইভেন কলার বোনের নিচে সাবক্লেভেন ভেন ওইখান থেকে আমরা চ্যানেল করি ওইটার নাম বলে সিভি লাইন थोरसिक कारण नष्ट हो ग्रेट से कारण चर्बिर दला रक्त दला जमे क्लट हो जाए तक करी आर्टर मैं ब्लाड टा मायोकार्डियम जा जाए परिचित फुले फुले ग
তার মানে আমরা বুঝতেছি যে কোন একটা ঝামেলা হয়েছে বেরাজ ডেইনে যার কারণে সুপারফিশিয়াল ভেন গুলো এভাবে ফুলে গেছে
ভেরিকস ভেইন কি লোয়ার লিম্বে দেখা যায় কিনা না ভেরিকস ভেইন আপার লিম্বেও হইতে পারে ভেরিকস ভেইন ইজ এ ডাইলেটেড অফ দা সুপারফিশিয়াল ভেইন এটা অ্যাকচুয়ালি যে কোনো জায়গায় হইতে পারে তবে লোয়ার লিম্বে ইজ মোস্ট কমন হুম ভেরিকস ভেইন বললি সাধারণত লোয়ার লিম্বে চলে আসে তাহলে এই যে ভেরিকস ভেইন এর এই যে দেখো আমাদের যদি পেটে এই এরিয়ায় যদি প্রেগন্যান্সির কারণে फलेगनेंसिवस्था कारण ट्रिटमेंट हलो छिड़े फेला डायलेटेड होता छिड़े फेला पेशेंट के मडिफाई कर लाइफ स्टाइल से दीर्घ खन दाड़ा ना थे विशेष मोजा आई मोजा गुला पड़ा से मोजा गुरु प्रेसारे ब्लाड टा जान मध्यन होते रिटार्न उठे दीर्घदी थी कारण 
প্রেগনেন্সির জন্য হলে সিমটম কি লোয়ার লিম্বি হ্যাঁ অবশ্যই এই যে তুমি এই মতো যে क्वेश्चनটা করছ এইটাই এখানে এই মতো आंसर দিয়ে দিছে প্রেগনেন্সি লাস্ট ডেজে পা ফুলে যায় আচ্ছা একজন क्वेश्चन করছে প্রেগনেন্সির কারণে লাস্টে পা ফুলে যায় প্রেগনেন্সির সময় বিভিন্ন কারণে পা ফুলতে পারে প্রেগনেন্সির সময় বিভিন্ন কারণে পা ফুলতে পারে অ্যাকচুয়ালি একটা কারণ তো হ্যাঁ এই কারণে পা ফুলতে পারে কিন্তু পা ফোলা হলো ইডিমা কন্ডিশন দুটো বুঝতে হবে পা ফোলা বলতে ইডিমা সাবকিউটিনাস ইডিমা যে সুপারফিশিয়াল যে ফাঁসা আছে সেখানে ফ্লুইড জমা হয় সেটাকে আমরা নরমালি বলি পা ফোলা আর ভেরিকাস ভেইন হলো ডাইলেটেড ইয়া ভেইন কি বলে সুপারফিশিয়াল ভেইন তাহলে ডাইলেটেড ভেইন থাকলে আমরা বলবো ভেরিকাস ভেইন আর পা যদি ফুলে তাহলে আমরা বলবো ইডিমা এন্ড বলা হয়েছে যে কিনা যে ভেরিকাস ভেইনের কারণে পা ফুলতে পারে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই ফুলতে পারে যদি ভেনাস সিটান হ্যাম্পার হয় তখন ক্যাপিলারি বেড থেকে ফ্লুইড বাইরে চলে যাবে প্রেসার এদিকে তো আসতে পারতেছে না ফলে পা ফুলতে পারে তবে প্রেগনেন্সির কারণে যদি পা ফুলে সেটা অনেক কারণে হতে পারে সবচেয়ে একটা ডेंजरस কারণ হলো পা ফুলো বলাই আছে যে পা ফুলো একটা ডेंजरस সাইন যদি সেটা প্রেসারের সাথে থাকে যদি ব্লাড প্রেসার থাকে এমনিতে শেষ দিকে নরমাল 30 সপ্তাহ 32 সপ্তাহ পরে পা ফুলো টোটালি নরমাল একটু ফুলে পা शेष हो टा <laughs> 